হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের আজকের টপিক ন্যারেশন তোমরা স্ক্রিনে দেখছ ন্যারেশনের এটি আমাদের চোদ্দ নম্বর লেকচার এর আগে আমরা আরও তেরোটি লেকচার দিয়েছি যারা নতুন আমার আগের লেকচারগুলো মিস করেছ তাদের কাছে আজকে এই লেকচারটা একটু কঠিন মনে হবে তো সেই জন্য আমি পেছনের লেকচারগুলো দেখে আসার জন্য পরামর্শ দেব আমি নিচে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি বিশেষ করে লেকচার ওয়ান লেকচার টু এবং লেকচার থ্রি অবশ্যই দেখবে যদি নতুন হয়ে থাকো কারণ সে তিনটি লেকচারে ন্যারেশন চেঞ্জিংয়ের বেসিক কথাগুলো উঠে এসছে আর এই যে লেকচার চোদ্দ তার আগে তেরো তার আগে বারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো এই চারটি লেকচার মূলত একটা লেকচার তো একটা না পড়তে হয়তো তোমার কষ্ট হতে পারে সেদিক চিন্তা করে একটা লেকচারকে আমি চার ভাগ করে দিয়েছি বারো তেরো চোদ্দ এখন দিচ্ছি এরপরেই তুমি একটু পরে পনেরো পেয়ে যাবে এই চারটি লেকচার পরপর দেখবে তো ধন্যবাদ আসো আজকের কাজে আজকে আমাদের জন্য সেন্টেন্স হচ্ছে ডোন্ট টাচ মি ডোন্ট টাচ মাই পেন রিনা সেই টু মি ডোন্ট টাচ মাই পেন রিনা সেই টু মি তো এটা করব তো এর আগে একটু লাল কালারের যে বক্স এটার সাথে নিশ্চয়ই তোমরা বেশ ভালোভাবে পরিচিত যারা নতুন তারা হয়তো একবারে আচমকা মনে হতে পারে এই বক্সটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এই বক্সের মাধ্যমে যত রকমের ন্যারেশান সব ন্যারেশান করা সম্ভব এবং ন্যারেশান করা সহজ হয়ে ওঠে ভুলভ্রান্তি থাকে না সেই জন্য যারা এর সাথে অপরিচিত তাদেরকে শুরু থেকে লেকচারগুলো দেখে এসে পরিচিত হওয়ার জন্য আমি পরামর্শ দিচ্ছি তো আসো বক্সে শুরুতে দেওয়া আছে স্পিকার স্পিকার মানে কে কথা বলছে তা আমরা দেখছি এখানে কথা বলছে রিনা তো স্পিকার ঘরে বসবে রিনা তারপরে হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ভ তো যেমনটি করে আমি আগের থেকে বলে এসেছিলাম ন্যারেশানের নতুন নিয়ম বলে কোনো কিছু নেই সব নিয়ম একই শুধু নতুন নতুন রিপোর্টিং ভার্ভ আসে রিপোর্টিং ভার্ভগুলো যেখানে যেটা হওয়ার কথা সেটা না দিয়ে অন্য রিপোর্টিং ভার্ভ দিলে সবই শেষ আর বাকি সাইড কিন্তু একই স্ট্রাকচারে চলবে শুধু রিপোর্টিং ভার্ভগুলো জানতে হবে তো এটা হচ্ছে নিষেধ করেছে ডোন্ট টাচ মাই পেন আমার কলম টাচ করবি না তো নিষেধ করেছে তো নিষেধ করার জন্য রিপোর্টিং ভারস আমরা ব্যবহার করবো ফরবেড তোমরা এটা মুখস্থ করে ফেলো কাউকে কিছু করতে নিষেধ করলে ডোন্ট গো দেয়া ডোন্ট ডিস্টার্ব মি হ্যাঁ ডোন্ট মেক এ সাউন্ড ডোন্ট মেক এ নয়েজ এরকম যে কোনো নিষেধ করলে আমরা রিপোর্টিং ভার দিব ফরবেড ঠিক আছে এরপর হচ্ছে অবজেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে লিসেনার কে শুনতে পাচ্ছে তা আমরা দেখছি রানা কথা বলছে আমার সাথে আমি শুনতে পাচ্ছি তাহলে অবজেক্ট মি রানা ফরবেড মি তারপরে তিনটা ঘর তিনটা ঘরের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সাবজেক্ট তো এই সেন্টেন্সটার মধ্যে দেখো ডোন্ট টাচ মাই পেন ইনফ্যাক্ট এখানে কোনো সাবজেক্ট নেই এটি তো ভার্ভ ডোন্ট টাচ তো সাবজেক্ট তো ভার্ভের আগেই থাকবে ডোন্টের আগেই সাবজেক্ট থাকার কথা ছিল তো এটা তো খালি নেই তার মানে এখানে কোনো সাবজেক্ট নেই সাবজেক্ট না থাকার কারণে এই ঘরটা যাবে ফাঁকা তো যখন সাবজেক্টের ঘর ফাঁকা থাকে তখন লিঙ্কিং ওয়ার্ডের ঘরটাও ফাঁকা হয়ে যায় লিঙ্কিং ওয়ার্ডের ঘরে কিছু বসবে না তার মানে দ্যাট বসবে না আমরা তো লিঙ্কিং ওয়ার্ড বলতে দ্যাট কি মিন করি দ্যাট আর এখানে বসবে না কারণ সাবজেক্ট নেই তো এরপরে টেন্সের ওয়ার্ডও বসবে না কারণ সাবজেক্ট নেই সাবজেক্ট না থাকার কারণে তিনটা ঘরই ফাঁকা তাহলে আর কি যা লিখা আছে সব কিছু শেষে বসবে টু টাচ হ্যাঁ তো এখানে একটু বলি ধীরে ধীরে বলি একটু শোনো আগে এই যে ডোন্ট নিষেধ করেছে নিষেধ করার কথাটা আমরা ফরবেড দিয়ে বুঝিয়ে ফেলেছি এই জন্য আর নট লিখতে হবে না আমি রিপিট করছি কথাটা ফরবেড শব্দটা দিয়ে বোঝানো হয় নিষেধ করা হচ্ছে তো যেহেতু নিষেধ শব্দটা আমার চলে এসছে ফরবেডের মাধ্যমে সুতরাং ডুয়ের সাথে যে নট আছে বা পুরো ডোন্ট এটা আর আমার উল্লেখ করতে হবে না এটা ফরবেড দিয়ে এটার কাজ হয়ে গেছে ঠিক আছে এই জন্য টাচ থেকে শুরু করব কিন্তু এর আগে টু দিতে হবে ঠিক বারো তেরো তো আমরা যা করেছিলাম টু টাচ ঠিক আছে আর হচ্ছে মাই পেন মাই পেন মানে কার কলম নিশ্চয়ই রিনার কলম তো রিনা একটা মেয়ে মানুষ এর জন্য হার পেন ঠিক আছে শেষ 
কাজ শেষ অ্যান্সারটা হচ্ছে রিনা ফবেড মি টু টাচ হার পেন রিনা আমাকে তার কলম টাচ করতে নিষেধ করেছে হ্যাঁ তো এই সেন্টেন্সটাকে আমরা ইচ্ছে করলে এই ফরবেড ব্যবহার না করে টোল্ড ব্যবহার করলেও কিন্তু হবে তখন নট দিতে হবে ফরবেডের মধ্যে তো নটের মিনিংটা আছে টোল্ডের মধ্যে তো নেই তো যখন আমি ফরবেড ব্যবহার না করে যদি টোল্ড ব্যবহার করি তাহলে লিখবো রিনা টোল্ড মি নট টু টাচ হার পেন তার মানে ফরবেড না দিয়ে যদি টোল্ড দিই তাহলে একটু এর আগে এখানে একটা নট দিতে হবে এটি এটা তাহলে শুদ্ধ হবে কিন্তু দুটোই শুদ্ধ রিনা ফরবেড মি টু টাচ হার পেন রিনা টোল্ড মি নট টু টাচ হার পেন ক্লিয়ার তো আসো আমরা আরেকটা সেন্টেন্স আছে সেটা দেখি ডোন্ট রান ইন দ্য সান ডোন্ট রান ইন দ্য সান মাদার সেট টু দ্য বয় মা ছেলেটাকে বলল যে রোদে দৌড়াদৌড়ি করিস না বাবা এই টাইপের কথা তো আসর যথারীতি শুরু করে দিই স্পিকার মানে কে কথা বলছেন কথা বলছেন মা স্পিকারের ঘরে মা তার আসলো রিপোর্টিং ভার্ব এখানে তো ডোন্ট নিষেধ করছে তো আগের মতো করে আমি ফরবেড দিলাম তো কাকে নিষেধ করছে মানে কার সাথে কথা বলছে অবজেক্ট হচ্ছে যার সাথে কথা বলা হয় যিনি কথাটা শুনতে পান সে হচ্ছে দ্য বয় সে সব অবজেক্টের ঘরে বসলো দ্য বয় তারপর এই তিনটা ঘরের কথা বলি তার মধ্যে থেকে সাবজেক্ট হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট তো ডোন্ট রান ইন দ্য সান এখানে দেখো ভার্বের আগে কোনো সাবজেক্ট নেই তার মানে সাবজেক্টের ঘর ফাঁকা তো সাবজেক্টের ঘর ফাঁকা হলে আগে লিঙ্কিং ওয়ার্ডের ঘরটাও ফাঁকা যাবে তার মানে কি কোনো দ্যাট বসবে না তো লিঙ্কিং ওয়ার্ড নেই সাবজেক্ট নেই টেন্স ওয়ার্ডের ঘরও ফাঁকা তিনটা ঘরে ফাঁকা তো বাকি যেটুকু আছে সেটুকু বসবে রান ইন দ্য সান এটাই বসাবো আর ডোন্ট দিতে হবে না কারণ আমি যে ফরবেড দিয়েছি এই ফরবেড দিয়ে ঠিক আগের মতো করে ডোন্টের মিনিং হয়ে যায় ডোন্ট এর অর্থটা ফরবেড টেনে নিচ্ছে তো যার কারণে আর কোনো নট দিতে হচ্ছে না শুধু এই যে রানের আগে আমাকে টু দিতে হবে হ্যাঁ টু রান ইন দ্য সান ওকে তাহলে ফিনিশড মা দ্য ফরবেড দ্য বয় টু রান ইন দ্য সান হ্যাঁ তুমি যদি এইভাবে মনে করো যে মা তো ছেলেটাকে যে রোদে সান মানে এখানে রোদ হ্যাঁ সান মানে এখানে সূর্য না রান ইন দ্য সান মানে রোদে দৌড়াদৌড়ি করা তো মা ছেলেটাকে রোদে দৌড়াদৌড়ি করতে নিষেধ করছে এটা তো একটা অ্যাডভাইজ হতে পারে তাই না তো সেই হিসাবে তুমি ফরবেড ব্যবহার না করে অ্যাডভাইজড দিতে পারো অ্যাডভাইজড দিলে কিন্তু তোমাকে নট দিতে হবে আবার তুমি যদি টোল্ড বসিয়ে দাও তাও শুদ্ধ হবে তখন নট দিতে হবে ঠিক আছে তো আমরা কি বুঝলাম বুঝলাম এখানে ফরবেড অ্যাডভাইজড টোল্ড আর দেখছি টোল্ড প্রায় জায়গাতেই এই সমস্ত ক্ষেত্রে শুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ফরবেড দিলে নট দেওয়া যাবে না ফরবেড দিলে নট দেওয়া যাবে না আর বাকি অ্যাডভাইস দিলে টোল্ড দিলে হ্যাঁ সাজেস্টেড পরামর্শ দিল মাদার সাজেস্টেড দ্য বয় নট টু রান ইন দ্য সান আমি ফরবেড দিলে কি দিব না নট দেব না আর বাকি যদি ফরবেড না দিয়ে অন্য কোনো একটা দিই চালাকি করে তখন কিন্তু আমাকে নট দিতে হবে এই কথা শেষ তো কথা এখানে আর বাড়াবো না আমার পরবর্তী পনেরো নম্বর লেকচারটা কিছুক্ষণের মধ্যে আপলোড করছি তুমি এই ফাঁকে একটু রেস্ট নিয়ে এসে পনেরো নম্বরটা দেখে নেবে তো আজকে ঠিক এই মুহূর্তে এই লেকচারটা যেন তোমার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই এটি শেয়ার করে দাও তোমার বন্ধুদের জন্য এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও যদি না করে থাকো আর বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুল করবে না ধন্যবাদ mm